Oi, tudo bem? Bem-vindo a mais um Devocional da Semana. Se é a sua primeira vez aqui, seja bem-vindo. Espero que você goste e que você fique. Se você já é antigo por aqui, se você já viu outros vídeos de Devocional, que bom que você voltou. Espero que você goste de mais um e que Deus fale no seu coração mais uma vez. Hoje não é um daqueles dias que Deus me deu uma palavra nova, assim, sabe? Que Ele me deu uma palavra completa, igual eu falo aqui algumas vezes, hoje no meu devocional ele me falou e tal, e eu escrevi, não foi esse dia, só que ele me levou a folhear aqui o meu caderno, o meu diário de devocionais, de anotações, e eu me deparei com uma palavra aqui que ela é muito curta, acho que esse vídeo aqui vai ter o quê? 5 minutos, é muito rápido, só que é algo que pra mim é muito importante, eu já falei isso várias vezes com várias pessoas, e eu acho que é algo que deve guiar a nossa vida, a nossa vida com Deus, a nossa vida com as pessoas, a nossa vida espiritual, a nossa vida emocional, a nossa vida em todos os sentidos. Hoje eu quero falar com vocês sobre perdão. E eu já quero começar lendo textos de Salmo 51, capítulo 51, o versículo é o primeiro, diz o seguinte. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão, Apaga as manchas da minha rebeldia. O que Davi deixa claríssimo aqui nesse Salmo é que o Senhor ele não nos perdoa porque nós merecemos. Muito pelo contrário, ele coloca que o motivo pelo qual ele deve ser perdoado, ou seja, ele pecou contra Deus, ele cometeu um erro, um erro grave. E ele tinha consciência disso, só que ele também tinha consciência de que o Senhor não nos perdoa porque nós merecemos, porque o nosso pecado foi tranquilo, porque o nosso pecado nem foi tão pecado assim, porque o nosso pecado é justificável, ah, eu pequei contra aquela pessoa, mas ela merecia. Agora, eu mereço ser perdoada porque eu só fiz justiça, sabe? Não é bem assim. Pecado é pecado, não tem pecadinho, não tem pecadão. Tem diferença nas consequências, sim, mas pecado é pecado. E a gente machuca o coração do Senhor quando a gente peca contra Ele, contra as pessoas que Ele criou e que Ele ama. Então, Davi sabia que o Senhor não o perdoaria porque Ele merecia, mas perdoaria porque Ele é bom, e é o que Ele diz aqui. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor. Se ele achasse que ele merecia, o texto seria Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do meu mérito, do meu merecimento, da minha bondade. Mas não é isso que acontece. O Senhor nos perdoa porque, independente do tamanho do nosso erro, do tamanho do nosso pecado, Ele continua sendo bondoso, compassivo, amoroso, misericordioso. Ou seja, aquilo que a gente faz não muda quem ele é. Ele continua sendo bom e ele continua estando disponível para nos perdoar quando a gente se arrepende de todo o nosso coração. Não é sobre quem nós somos e sobre o que nós merecemos, mas sobre quem ele é e o que ele quer nos dar. E ele quer nos dar o seu perdão, o seu amor, a sua graça todos os dias. E ele realmente faz isso todos os dias. Agora, o grande ensinamento aqui, a grande questão e o que eu disse que é o que deve reger a nossa vida, porque eu acho que todo mundo sabe, né, que Deus perdoa, que Ele é amoroso, que Ele é bondoso, mas o que a gente precisa levar em consideração aqui é o perdão que a gente recebe de Deus, mesmo sem a gente merecer. E a gente precisa levar isso para o nosso dia a dia, a gente precisa colocar isso em prática na nossa rotina com as pessoas que nos machucam, que nos ferem, que nos traem, que falam da gente injustamente, sabe, que levantam falso testemunho, pessoas que... Muitas vezes erram com a gente sem a gente merecer que elas façam aquilo com a gente. E de repente a gente olha e fala, ela merece que eu faça isso com ela agora porque ela fez comigo. Mas não é isso que o Senhor nos ensina. Eu anotei aqui três coisas que a gente precisa se lembrar quando isso acontecer com a gente no nosso dia a dia. Primeira coisa, não é sobre quem é perdoado, mas sobre quem perdoa. Lembra que o nosso pecado não muda quem Deus é, não muda a essência dele, não muda o coração dele. Ele continua sendo bom, ele continua sendo misericordioso e ele continua nos oferecendo de graça o seu amor e o seu perdão. Segunda coisa, você também não merece, mas é perdoada todos os dias. Ah, mas eu não fico errando todos os dias, eu não faço nada demais todos os dias. Só o fato de Jesus ter morrido por mim e por você, sendo nós pecadores e a gente não merecendo, já é o suficiente pra gente perdoar o erro de todo mundo pro resto da vida. Porque a gente ganhou a vida eterna através do sacrifício dele, através do perdão dele. Mas de qualquer forma a gente erra todos os dias, mesmo sem a gente perceber, mesmo nas pequenas coisas. E o fato é que ele perdoa a gente todos os dias também. 
Então, lembre-se disso. Você também não merece, mas ele te perdoa todos os dias. Terceira coisa. Ele já derramou sobre cada um de nós uma generosa porção do mesmo amor, da mesma compaixão, da mesma misericórdia, da mesma graça que está sobre Cristo. Então você consegue perdoar como ele perdoa, porque muitas pessoas falam, ai, ah, mas ele é Deus, né? Ele consegue, só que a Bíblia diz que tudo aquilo que está sobre o Filho está também sobre nós, que nós podemos ser imitadores de Cristo, que nós podemos andar como ele andou, não em perfeição, não na falta de pecado, mas no aperfeiçoamento, na imitação no sentido de como ser humano ele foi capaz de perdoar, ele foi capaz de amar, ele foi capaz de se sacrificar. Como ser humano, nós também somos capazes de amar, de perdoar, de nos sacrificar pelo outro. Agora, como Deus, ele foi capaz de morrer por nós. Isso eu acho que ser humano nenhum no mundo faz pelo outro, de morrer por outra pessoa da forma como ele morreu e por pessoas que não mereciam. O fato dele ser Deus permitiu que ele se entregasse por nós e permitiu que a entrega dele curasse, perdoasse os nossos pecados e nos desse a vida eterna. Mas o fato dele ser homem, dele ser humano, fez com que ele perdoasse os discípulos que o traíram, fez com que ele perdoasse as pessoas que falaram mal dele, fez com que ele perdoasse Saulo, que depois virou Paulo, que perseguiu os cristãos, que perseguiu aquelas pessoas que criam no nome de Jesus. Da mesma forma que como ser humano ele conseguiu fazer tudo isso, nós também conseguimos, nós conseguimos nos aperfeiçoar à medida que a gente olha para a perfeição dele. Óbvio que a gente nunca vai ser perfeito, óbvio que um dia, de repente, você consegue perdoar alguém que te feriu e no outro você tá tão machucada que você não consegue perdoar uma outra pessoa e precisa de um tempo, de um processo, não vai ser no mesmo momento, mas se você entregar isso nas mãos de Deus e deixar que ele trabalhe isso dentro de você, você vai conseguir perdoar da mesma forma que Jesus perdoava e da mesma forma que Deus nos perdoa. Porque a Bíblia diz que somos imagem e semelhança dele. Então, é esse é o recado que eu quero deixar hoje para essa semana. Que você se lembre que aquilo que as pessoas fazem com você não deve mudar quem você é. Não deve mudar a tua essência. Se você é uma pessoa bondosa, se você é uma pessoa amorosa, se você é uma pessoa misericordiosa, você vai continuar sendo assim, independente do que façam com você. Se você, de repente, se torna uma pessoa má, uma pessoa rude, uma pessoa que gosta de... que fere, que machuca, quando alguém faz algo de errado com você, então leva isso pra diante de Deus, porque talvez essa seja a tua essência pecaminosa e não aquilo que o Senhor te chamou pra ser. Porque se você vive de acordo com a essência dele, de acordo com os frutos do Espírito, o que as outras pessoas fazem não vai mudar quem você é e a forma como você age. Espero que essa palavra tenha falado com você hoje. Se você tem alguém que precisa de um perdão da sua parte hoje, eu espero que o Senhor fale com você, que ele traga clareza para você, que ele traga leveza para você conseguir liberar o perdão para essa pessoa, lembrando que perdão não é sentimento, é decisão. Você precisa decidir fazer isso, não sentir que agora eu devo perdoar. Não. Olha para Deus, olha para Jesus e pede para que ele te conduza a essa decisão, para que ele te dê força para tomar essa decisão e para realmente viver uma vida de perdão. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem eu volto com mais um devocional. Beijo e até lá.